find out how emoticons used to liven up instant messaging is forming a giant market. As major nations compete to develop the technological standard for 5G, learn how far Korea has come. Meet Hikor, developer of an eco-friendly wheel that turns bicycles into electric scooters. Mobile navigation services can tell one how to get to anywhere in the world. How do they know the shortest route? Find out more on today's BizLine. One in four Korean mobile messaging app users use over 3,000 kinds of emoticons while texting every day. Emoticons have gone beyond fun to creating a giant market for companies. The word emoticon is a combination of emotion and icon used to refer to symbols that express emotions in online communications. While the word was coined by a professor in 1982, emoticons found widespread usage in the early days of the Internet. Simple emoticons were made using combinations of text. With the widespread use of mobile phones, a variety of emoticons were made to fit within word count limits for SMS texts. Then, smartphones enter the market, and mobile internet speeds became faster and faster. Image-based emoticons with large file sizes were created, and then spread rapidly. Kakaotalk takes up 90% of the mobile messaging market in Korea. Kakao, its operator, has turned emoticons into a business model. Kakao Talk emoticons were first released in November of 2011 with six kinds of characters. Now, there are more than 3,000 emoticon sets ranging from images, sounds, and moving pictures to photo composites of actual people. Emoticons are a huge success and a huge source of revenue. 출시 초기에 비해 유료 이모티콘을 구매하는 수치도 늘었고 지난 4년간 약 1000만 명 정도가 이모티콘을 구매해 사용하고 있으며 현재도 매월 약 2700만 명 정도가 이모티콘 스토어를 방문하고 있습니다. With the growth of the emoticon market, emoticon design studios are being established. This is where many designers come together to make emoticons. Their job is to keep up with the users' wants and create characters to satisfy them. Emoticon designer has become a new job title for some. Lee Yoo-sun used to be a mobile background designer until she created the popular character Hems. The emoticon marketplace has become a huge source of income for designers. 일상적인 대화에 즐거움을 더해주는 역할을 하는 게 이모티콘이니까 많은 분들이 공감을 하는 게 중요하다고 생각하고요. 그래서 요즘에 유행어나 인터넷 용어, 영화 방송 등을 주의 깊게 보면서 어, 아이디어를 얻으려고 노력하고 있습니다. The mobile messenger line from Naver has become the go-to mobile platform in Asian countries such as Japan, Taiwan, 
Thailand, and Indonesia. Emoticons from LINE feature characters developed by the company itself. They have been adapted for every situation and localized to the different countries' languages to become a part of the user's daily life. An article in the New York Times pointed to LINE stickers as its killer edge and success formula in the Asian market. 나라마다 언어의 표현이 다르지만 나라마다 사람들의 감정을 표현함에 있어서는 우는 표정이라든지 웃는 표정, 화난 표정, 질투가 나는 표정 이런 표정들 같은 경우에는 언어적 표현은 달랐지만 상징적인 어떤 이모티콘으로 만든 표현들은 대다수 많이 비슷합니다. 서로 다른 사람들, 서로 다른 어떤 취향을 갖고 있는 사람들, 서로 다른 관심사를 갖고 있는 사람들까지도 묶어 줄수 있다는 부분에서 이모티콘이 갖는 의미가 있을 수 있고요. Each month, 2 billion emoticons are transmitted on Kakao Talk. Out of 38 million users, 10 million users converse using emoticons each day. Annual sales are almost $100 million, and this figure becomes $300 million when sales from related items are taken into account. An annual growth rate of 30% has been maintained over the years. Why are users willing to pay for emoticons to use in their conversations? 요 사람이 만들어냈던 요 다른 이모티콘이 나에게 내 감정을 표현함에 있어 더 적절하다고 느끼는 건데 어, 하필이면 유료예요. 이럴 경우에는 그러니까 구매 동기가 발생하는 거죠. 뭐냐면 나의 감정을 좀더잘 표현해 주고 싶고 좀더 차별화 시켜서 내 나의 감정을 표현해 주고 싶은 수단들이 눈에 보이기 시작하면 은 여기 지불 의사를 표현하는 겁니다. 그만큼 사람들에게 깊숙하게 있는 이런 소통에 대한 의지들이 구매 의사로 연결된 거라고 보고요. As emoticons keep evolving with the development of technology and messaging apps expand globally, the emoticon market has great potential for continued growth. 이모티콘은 그냥 과잉된 어떤 새로운 방식이 아니라 지금까지는 표현되지 못했던 인간의 어떤 감성을 또는 인간의 어떤 생각과 마음을 전달하는 하나의 수단 영역으로 자리를 잡았다라는 거예요. 그러면 이모티콘만으로 커뮤니케이션 하려고 하는 사람들이 존재하고 하루의 일상에도 보면은 이모티콘으로 대화하고 표현하고자 하는 나의 심리가 있다라는 거죠. 근데 이거를 목소리로 영상 화면으로 전달하는 것은 어울리지 않는다라는 거죠. 그렇기 때문에 이모티콘만으로 표현해 줄수 있는 고유한 영역이 있고 이것이 점점 커지고 있다. 그렇기 때문에 이건 계속해서 발전할 수밖에 없는 부분이라고 저는 생각이 듭니다. Emoticons have now become a hugely profitable business model. From facilitators of communication to a cultural phenomenon and new growth engine, we look forward to the future of emoticons. Global competition is heating up to be the first in the 5G market, a network 1,000 times faster than the existing 4G LTE mobile network. We take a look at how far Korea has come towards the goal of implementing the world's first commercial 5G network and peek into the 5G future. First-generation mobile phones were brick-like devices that could only transmit voices. Second-generation networks were able to transmit small data packets. Smartphones entered the picture with 3G networks that transfer data at high speeds. The current 4G network can be used for high-resolution video calls. The upcoming 5G network will enable a hyperspeed, real-time mobile lifestyle. 5G는 초당 기가급의 데이터를 전송하는 기술로서 현재 사용하고 있는 4G LTE보다 1000배 이상의 빠른 통신 속도를 제공하는 기술입니다. 다시 말해서 2시간짜리 고화질 영화 한 편을 단 1초 만에 내려받을 수 있는 엄청난 속도를 제공하는 기술입니다. Korea has always led the world in the evolution of telecommunications from CDMA to 3G WCDMA and 4G LTE. Now a team of Korean researchers have developed core technology for the next generation of mobile connectivity 5G. When the smartphone is placed within 10 centimeters of the kiosk, a large movie file of several gigabytes is transmitted in an instant. This is Zing, 
and next-generation near-field communication technology 8,000 times faster than NFC. Meanwhile, the mobile hotspot network allows users to stream and share high-resolution movies on a train moving at 500 kilometers per hour. 현재 서울 지하철에서는 와이브로 백홀망을 이용해서 안에서는 와이파이 서비스가 되고 있는데 그 와이브로 백홀이 데이터 레이트가 10 메가비피스밖에 안 됩니다. 그거를 막 1,000명, 2,000명이 나눠 쓰는 건데 그러다 보니까 와이파이가 거의 먹통입니다, 현재는. 근데 이 우리가 지금 개발한 MHN 이동선 백홀을 사용하게 되면 와이브로 대비 100배의 용량이 늘어납니다. 그래서 뭐 수백 명, 1,000명 이상까지도 동시에 그 동영상, 아주 화질이 좋은 HD급 동영상 서비스를 받, 받을 수 있는 거죠. High-speed beam switching technology has been developed to counter the problem of frequent blind spots in the use of millimeter waves, forming the foundation for seamless gigabyte-grade broadband. Etrine has also developed hardware technology, miniaturizing the base station from a tower structure to a palm-sized device and making an antenna a quarter the size of existing ones. 고용량의 데이터 전송을 하기 위해서는 안테나 개수가 많이 필요합니다. 그만큼 하드웨어도 복잡해지고 가격도 상승하게 되겠죠. 저희 이제 5G에서는 어, 그러한 여러 개의 안테나를 하나로 집적화를 시켜서 어, 기존의 안 어, 시스템과 똑같은 성능을 보여줄 수 있도록 그렇게 만든 기술을 어, 개발하였습니다. 궁극적으로 그렇게 작게 만든 안테나를 어, 스마트폰에 탑재를 하게 된다면 스마트폰에서 좀더 실감적인 어, 어떤 형태의 서비스를 받을 수 있습니다. As a global standard for 5G has not been established yet, countries are competing to create the world's first commercial 5G technology. Korea has been the world's leader in mobile technology and plans to unveil a test service in December of 2017 and unveil the world's first 5G network at the Pyeongchang Winter Olympics in 2018. 그래서 잠실역에서 이제 송파역까지 거기에 설치가 되어 있습니다. 그래서 지금 시험을 하고 있고요. 내년 1월 말에 세계 최초로 서비스 시연을 할 예정입니다. In fact, Korea successfully demonstrated the world's fastest mobile network in October of last year with a speed of 19.1 gigabyte per second. This was 250 times faster than LTE and close to the 20 gigabyte per second standard defined by the International Telecommunication Union. Then how will the introduction of 5G change our daily lives? The core of 5G lies in real time and the Internet of Things. 4G는 여태까지 데이터의 전송량을 늘리는 데에 주안점을 두어왔고요. 그런 반면에 5G 기술이라는 것은 사람 중심의 기술이라고 말씀드릴 수 있습니다. 언제 어디서나 어떤 디바이스든 인터넷에 접속을 할수 있고 사람들이 필요로 하는 어떤 그 요구를 충분히 충족시켜 줄수 있는 기술이기 때문에 5G 기술은 우리의 미래의 기술이자 우리 생활의 기술이라고도 말씀드릴 수 있습니다. As a vast amount of data can be processed in an instant, all devices would be able to connect wirelessly. When all things are connected to each other, the Internet of Things will give rise to a smart home where every device in the home can be controlled remotely. Autonomous unmanned vehicles would gain traction in the 5G environment as they would be able to communicate large amounts of data with nearby cars continuously in real time. Big data will be used to use various services in the world, but in 5G, the service intelligence will be used to be able to use the service. Korea has made a head start in 5G, the communication network of the future. Its goal now goes beyond competition for transmission speed and it's to expand the value of mobile communications in our lives.
With growing concerns over air pollution and traffic congestion, many people are considering sustainable and alternative transportation solutions. Today, we meet a Korean startup that has made its entrance to the electric bicycle market with a product that is beneficial for both end user and environment. Nowadays, e-bikes are increasingly touted as an eco-friendly mode of transport. In many European countries where cycling is a common way to get around the city, conventional bikes are being replaced by e-bikes. The number of e-bike riders are on the rise in other parts of the world, including Japan and the United States. Last year, global e-bike sales reached 40 million units, a 10 million unit increase from five years ago in 2010. But electric bicycles come with a hefty price tag, usually in the thousands of dollars. But Hycor's Sentinel Wheel, an all-in-one electric bike wheel, can change all that by turning a standard bike into an e-bike. 전기 자전거를 누구나 좀 쓰고 싶게 쓰기 쉽게 만들고 싶었습니다. 예를 들어서 전기 자전거라고 하면 사람들은 거의 대부분 거부감을 갖는 분들도 계시더라고요. 무겁기도 하고 이게 운동이 되느냐 이런 분들도 계셨었는데요. 제가 판단하기에는 그런 어떤 선입견들을 좀 없애면서 기존 자전거의 특징을 그대로 가져갈 수 있는 그런 제품이 필요하다고 생각이 되었습니다. 예를 들면 집에 가지고 있는 제 그냥 일반 자전거를 조금만 바꿔서 예를 들면 파, 뭐 타이어 하나만 바꿔서 바로 이용할 수 있는 그런 제품이 좀 필요하지 않았나 좀 생각하게 되었고 그런 발상으로부터 시작한 제품이 지금 저희 제품입니다. All-in-one wheels contain all the necessary components of an electric drive system, including motor, battery, and controller. Anyone can convert an ordinary bike into an electric one by simply replacing the rear wheel with an all-in-one wheel. 저희 제품이 갖고 있는 가장 구조적인 특징은 아무리 외형적으로 봤었을 때 바퀴가 삼각형의 어떤 트라이포드 구조로 되어 있습니다. 두 개의 휠 포드에는 모터가 들어가 있고요. 그 나머지 포드 하나에는 배터리가 들어가 있습니다. 이렇게 장착이 됨으로써 모터 두 개를 합성하는 방식의 스마트 휠이라는 구조를 가지게 되었고요. 아무래도 모터가 두 개이다 보니까 강력한 성능을 가지고 있습니다. 그리고 기존에 있던 제품에 비해서 손쉽게 모터 파츠들을 탈착, 부착을 할 수가 있는 장점도 가지고 있습니다. The first all-in-one wheel was developed by MIT in 2009, but the wheel was heavy and a not-so-slick design. In an attempt to address the limitations of existing e-bikes and appeal to the wide user base, Hycor incorporated high-tech elements and a sophisticated design. It invested over 50,000 US dollars in design alone. The design is very safe and very safe. 무게 중심도 잘 배분이 되었을 뿐더러 파츠 객각각에 대해서 특성을 가지고 있는 그런 부분도 디자인에 같이 반영이 되어 있습니다. 결국 디자인과 성능을 한 번에 같이 잡을 수 있는 그런 형태의 디자인을 말씀드릴 수 있겠습니다. Hycor was founded as a technology transfer from Hanyak University. In line with CEO Park Dong-hyun's business motto, you need the right philosophy for the right technology development, the company has developed motors for environmentally friendly means of transport, such as electric cars and electric scooters. 아무래도 지금 트렌드 자체가 개인의 소형의 이동 수단에 굉장히 많이 포커싱이 되고 있는 시대다 보니까 조금 더 저희가 그쪽을 들여다봤고요. 결정적인 계기는 점점 거대해지는 그 탄소 배출 문제 때문에 저희들도 언젠가는 이쪽이 좀 바뀔 것이다 라는 트렌드를 저희가 읽을 수가 있었었고 그 중에서도 처음엔 전기 자동차 같은 큰 분야가 아니라 1인용 이동수단 분야에 먼저 집중하게 되었습니다. 이 이동수단 분야에서 저희가 어느 정도 좀 컨퍼런스를 얻게 되고 내용을 얻게 된 이후로는 조금 더큰 영역까지 저희가 확장하려고 이제 계획을 갖고 있고요. The Sentinel Wheel was essentially a culmination of High Core's premium motor technologies, so it garnered much attention during the development stage. However, the young startup company had to face a number of hurdles before launching the product to the market. To overcome such difficulties, Pak participated in T-Stars, a startup competition hosted by the Seoul Metropolitan Government in 2013 and won first place, receiving 200,000 US dollars in seed funding. It's <laughs> 저희를 스스로 평가할 수 있는 그런 시간이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 저희가 나름대로 그런 과정을 거치면서 사업화에 대한 어떤 구체화가 좀 진행이 더 되었고요. 아이코가 이제 실품 제작 단계서부터 계속 지켜봤는데요. 그 소비자가 아주 유용하게 그 용이하게 활용할 수 있도록 탈부착이 가능하고 그다음 배터리도 별도 분리해서 이렇게 충전할 수 있고 특히 가격이 
경쟁 제품 같은 경우는 100만 원 이상대로 알고 있는데요. 하이코 같은 경우 60만 원대로 아주 저렴해서 소비자들의 반응을 아주 잘 이끌어낼 수 있는 그 여건이 마련됐다고 생각합니다. Hikor Sentinel Wheel was recognized nationally for its advanced technology. Later, it was accepted on Kickstarter, a global crowdfunding platform known for its strict screening process. The company is currently raising funds through the site. It is also in talks with three major e-bike manufacturers in the United States over a potential supply deal. 지금 보시는 센티넬 휠이 센티넬 바이크로 아마 곧 다가갈 거고요. 그 이후에는 조금 더큰 사이즈의 이동 수단, 예를 들어서 전기 오토바이라든지 전기 자동차 분야에까지 저희가 일단 확장하려고 지금 계획 중에 있습니다. 그리고 지금 이 시기에 많은 분들의 관심을 또 받고 있어서 아마 저희들은 곧 여러분들이 탈 것으로 곧 다가가는 순간이 곧 다가갈 것 같습니다. Korea's e-bike technology lags behind that of other countries, but it would be interesting to watch if Hikor's Sentinel Wheel can spur the market growth in Korea and bring a new wave in the global e-bike market. Office worker Yoon Yeol travels a lot for work. He is not good with directions, but driving to new places doesn't bother him much because he always uses a navigation app on his smartphone to find the best route. But he has one question about mobile navigation apps. 요즘에는 일반 내비게이션보다 내비게이션 앱을 사용하는 경우가 더 많은데요. 모바일 내비게이션은 일반 내비게이션과 길을 찾는 방법이 다른가요? Before we answer Lee's question, let's find out what information do GPS navigation services need to find a route. 전국 지도가 기본적으로 들어가야 되고 그 지도 위에 도로가 표시가 돼야 되겠죠. 그 다음에 운전자의 위치 파악이 가장 중요하죠. 당연히 맵을 시행시키면 본인이 GPS 시그널을 키죠. 가장 중요한 것이 교통 정보겠죠. 근데 교통 정보를 수집하는 경우는 이제 여러 가지 루트가 있는데 교통 방송에서 실시간으로 교통 정보를 업데이트 해줍니다. In addition to these pieces of information, mobile navigation technology relies on big data collected from subscribers' vehicles to provide fast and accurate directions. 그 모바일 내비게이션 같은 경우는 기본적으로 전화 기능이 되는 거기 때문에 통신 기능이 탑재돼 있지 않습니까? 그래서 양방향 커뮤니케이션이 가능해요. 그렇다 그러면 내비게이션이 그각 도로에서 움직이는 상황들 이런 정보들을 센터에도 전송을 할수 있게 되는 거고. Conventional GPS navigation devices can only receive information from their GPS satellites, but mobile navigation apps can transmit data about the vehicle's location to their service providers. Therefore, the more the subscribers, the more the information the service provider collects. Also, mobile navigation apps leverage big data to predict when traffic congestion is likely to occur and reflect the information in future directions. 오랜 기간 노하우를 가지고 있는 회사 같은 경우는 실제 단연간의 경험을 토대로 빅데이터를 저축을 해서 이게 몇년 전에도 보니까 아니면 지난주에도 보니까 이 시간대는 지금은 괜찮지만 잠시 후에 막히더라 이럴 경우에는 다른 길을 안내해 줄수 있거든요. More subscribers mean more data to be collected, which helps the app to find the ideal route. In other words, the amount of data collection determines the quality of a mobile navigation service. But there is a downside to having a large number of subscribers. Drivers guided by the same navigation app can flock to the same route the app suggests. To prevent such problems, navigation service providers with many subscribers often offer alternative routes to bypass the congestion. 어떤 특정 도로에 저희가 같은 안내를 계속 해줄 수 있는 가능성이 있지 않습니까? 어느 타임 뒤에서 안내 받는 고객들에 대해서는. 아, 이 도로를 혹 회피해서 혹은 간다고 하더라도 아, 여기 시간이 더 걸릴 거다라고 예측을 해서 안내를 해 주게 되는 거예요. The latest mobile navigation technology not only presents maps and traffic conditions but also harnesses big data to locate travel routes. With new technological advances happening almost every day, we look forward to seeing what the future of mobile navigation has to offer. We wait for your participation at BizLine. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer.
on next week's BizLine, word of mouth to marketing paradigm, the upside and downside of viral advertising. IoT has landed in Seoul's Pukjon Hanok village. How will it change our cities? A table that is a giant touchscreen. What made iKais develop the smart table? Hand warmers keeping hands and bodies warm in winter. How do they generate heat? Find out on next week's BizLine.